அன் உறவுகள் அனைவருக்கும் மிக இனிமையான இன்னேன வணக்கங்கள் இது இன்றைய முக்கிய செய்திகளை செய்திகளின் தொகுப்பை வழங்கும் செய்தி பார்வை அந்த வகையில் முதலாவது செய்தியாக யாழ்ப்பாணத்திற்கு சென்று விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் தலைவரின் வீட்டை பார்வையிட்ட தென்னிந்திய நடிகர்கள் தொடர்பில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது வல்வெட்டித்துறையில் உள்ள தலைவர் பிரபாகரனின் வீட்டுக்கு சென்ற நடிகர் சதீஷ் அழுததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இந்த சம்பவம் தொடர்பில் யாழ்ப்பாண பாதுகாப்பு பிரிவு விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது எனினும் என்ன நோக்கத்திற்காக அவர் அங்கு சென்றார் அவரை யார் யாழ்ப்பாணத்திற்கு அழைத்து வந்தார்கள் என்பது தொடர்பில் விசாரணைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது நான் சென்றிருந்த போது பிரபாகரன் ஐயா அவர்கள் வந்த வீட்டிற்கு சென்று பார்த்தேன் என்னால் அழுகையை தவிர்க்க முடியவில்லை என ஊடகம் ஒன்றுக்கு நடிகர் சதீஷ் தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என்ற செய்தி பதிவாக இருக்கிறது அடுத்த செய்தியாக நாட்டில் சரியான நீதி கிடைக்கும் என மக்களை ஏமாற்றி ஆட்சிக்கு வந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் ஆட்சியில் நீதிமன்றத்தின் கட்டளை பகிரங்கமாக மீறப்பட்டதை உலாமா கட்சி வன்மையாக கண்டித்துள்ளது இவ்வாறு அத்துமறியவர்களுக்கு எதிராக இன்னமும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசு நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பதன் மூலம் இந்த ஆட்சியின் கோர முகம் மீண்டும் தெரிய வந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த விடயம் தொடர்பிலே இன்றைய தினம் உலாமா கட்சியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையிலே குறித்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாவது முல்லைத்தீவு நீராமையடி பிரச்சனையில் தமிழ் மக்களின் உணர்வுகள் இனவாதமாக பார்க்கப்பட்டமை தவறாகும் நீராவியடி பிள்ளையார் பிரச்சினை காரணமாக மேற்படி தேரரின் உடலை அங்கு வைத்து தகரம் செய்வது நாளை பாரிய உரிமை கோரலை கொண்டு வரலாம் என்ற தமிழ் மக்களின் அச்சம் நியாயமானதாகும் அத்துடன் கடற்கரையை தகனம் செய்ய வேண்டும் என்ற நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எடுத்து அவரது தேகத்தை அரசு பொறுப்பேற்றிருக்க வேண்டும் அதனை விடுத்து சட்டத்தை தனி நபர்களின் கையில் எடுத்து நீதியை அவமதித்தது தவறாகும் ஆகவே நீதிமன்ற தீர்ப்பை அவமதித்தவர்களுக்கு எதிராக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது என்ற செய்தி பதிவாக இருக்கின்றது மற்ற செய்தியாக ஜனாதிபதி தேர்தலில் சஜித் பிரேமதாச வெற்றி பெற்றாலும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வரை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்ரமசிங்கவையே என்பதனை ஏற்ற பின்னரே சஜித்துக்கு தேர்தலிலே போட்டியிட இணக்கம் எட்டப்பட்டுள்ளதாக அறியப்படுகின்றது பலத்த இழுப்பறிகளுக்கு மத்தியில் நேற்று நடந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினரின் சந்திப்பில் சஜித் ஜனாதிபதி தேர்தலிலே போட்டியிட ரணில் சம்மதம் தெரிவித்தார் என்று தெரிய வருகின்றது இந்த நிலையிலே ரணில் விக்ரமசிங்க தனது குள்ள நெறித்தனத்தால் சஜித்தை தனது வலையிலே சிக்க வைத்துள்ளார் என மூத்த தமிழ் ஊடகவியலாளர் ந வித்யாதரன் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதுகுறித்து அவர் தனது நாளிதழில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை பதவியில் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ரணில் விக்ரமசிங்க இருந்திருக்கின்றார் அவரது தலைமைத்துவத்தில் பல தேர்தல்கள் அதாவது தோல்வியிலே ஏற்பட்ட போதும் அவரின் இடத்தை எவராலும் அசைக்க முடியவில்லை இந்த நிலையில் இம்முறை தேர்தல் அவருக்கு பெரும் தலைவரியாக விட்டது ஏனென்றால் தேர்தலில் தோல்வியடைந்தால் சஜித்திடம் தலைமை பதவியை ஒப்படைக்க வேண்டியிருக்கும் தெற்கில் கோட்டாவின் செல்வாக்கு பலமாக இருக்கும் நிலையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு வெற்றி என்பது கடினம் இந்த நிலையில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டு கட்சி தலைமையை இழக்க ரணில் விரும்பவில்லை இதற்குள்ள சஜித் தான் போட்டியிடப் போவதாக அறிவித்து பல விடயங்களை செய்தார் இதற்கு மசிந்து கொடுக்காதவர் போல செய்யப்பட்ட ரணில் இறுதியாக இரு விடயங்களை சஜித்தை ஏற்றுக்கொள்ள செய்தார் ஒன்று நிறைவேற்று அதிகாரமுடைய ஜனாதிபதி பதவியை ஒழிப்பது மற்றேது சஜித் ஒன்றாலும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு வரை கட்சித் தலைவராக ரணிலே நீடிப்பார் இவற்றை ஏற்றுக்கொண்டாலே தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என்ற நிலை வரை கொண்டு வந்து அதை சாதித்தார் இப்போது சதிச்சு பண்டாலும் தோத்தாலும் கட்சியின் தலைமையும் பிரதமர் பதவியும் ரணிலே தொடர்ந்து தக்க வைப்பார் இதன் மூலம் ரணிலின் பொறியில் சஜித் சிக்கிவிட்டார் என குறிப்பிட்டுள்ளார் என்ற செய்தி பதிவாக இருக்கிறது மேலும் ஒரு செய்தியாக மஹிந்தவின் புதல்வரான யோசித ராஜபக்ஷவுக்கு மீண்டும் கடற்படை சேவையில் இணைந்து கொண்டுள்ள இணைந்து கொண்டு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது ஜனாதிபதியினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதிக்கு கடற்படை தளபதி வைஸ் அட்மிரல் பிஎல் டி சில்வா நேற்று கையொப்பமிட்டுள்ளார் ஹால்டன் விளையாட்டு வலையமைப்பு சிஎஸ்என் தொலைக்காட்சி சேவை தொடர்பிலே முன்னெடுக்கப்பட்ட விசாரணையால் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி இவதல் அமலுக்கு வரும் வகையிலே லெப்டினன் யோசிதவுக்கு சேவை தனி விதிக்கப்பட்டிருந்தது 
இந்த நிலையிலே மீண்டும் அவர் கடற்படையிலே லெப்டினராக அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது என்ற செய்தி பதிவாகியிருக்கிறது ஒரு செய்தியாக சிகரெட்ட வானிலையினால் எட்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சுமார் எண்பதனாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக இடர் முகாமைத்துவ நிலையம் தெரிவித்திருக்கிறது கம்பகா மாவட்டமே அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் அங்கு நாற்பத்தி மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது அத்துடன் கலு மற்றும் கிங் கங்கைகளின் நீர்மட்டம் தொடர்ந்தும் அதிகரித்துள்ளதாக நீர்ப்பாசன திரைக்களம் தெரிவித்துள்ளது அத்தனுகல ஓயாவின் நீர்மட்டம் அதிகரித்து வருவதாக நீர்ப்பாசன திரைக்களத்தின் நீரியல் பிரிவு பணிப்பாளர் பாலா அலவத்து கூட தெரிவித்திருக்கின்றார் இதேவேளை காலி பாத்தரை களுத்துறை ரத்னபுரி மற்றும் கேகாலை ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட மண் சரிவு அபாய எச்சரிக்கை இன்று மாலை வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது களுத்துறை மாவட்டத்தின் புலத் சிங்கள வல்லாவிட்ட மத்துகும அகலபத்த ஆகிய பகுதிகளுக்கும் மண்சரிவு அபாய சிவப்பு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய கட்டிட ஆய்வு நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது அத்துடன் காலி மாவட்டத்தின் எல்பிட்டிய நியாகம நாகுட இமதுவ பதேகம ஆகிய பகுதிகளுக்கும் மண்சரிவு அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை மேல் தென் மற்றும் சபரகோ மாகாணங்களில் நூறு மில்லிமீட்டர் வரை மழை பெய்யலாம் என வளிமண்டலங்களில் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது தற்போது நிலவும் பலத்த மழையுடன் கூடிய வானிலை இன்று முதல் குறை வடையும் எனவும் வளிமண்டலங்களில் திணைக்களம் இன்று அதிகாலை வெளியிட்ட அறிக்கையிலே தெரிவித்துள்ளது என்ற செய்தி வெளியாகி இருக்கிறது அடுத்த செய்தியாக வவுனியாவிற்கு விறகுபட்ட சென்ற இருவர் கரடியின் தாக்குதலுக்கு இலக்காக காயமடைந்துள்ளனர் குறித்த சம்பவம் ஓமந்தி பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட நவ்வி பாலமோட்டை பகுதிகளில் நேற்று மாலை இடம்பெற்றுள்ளது பட்டை ஒன்றிற்குள் மறைந்திருந்த கட கரடியை இருவரையும் தாக்கியுள்ளதாக விசாரணைகளிலே தெரியவந்துள்ளது இதனை அடுத்து குறித்த நபர்களும் கரடியின் மீது தாக்குதல் நடத்திவிட்டு தப்பியோடியுள்ளனர் இந்த சம்பவத்தில் நாற்பத்தி இரண்டு வயதுடைய வீரையா கலைஞாரம் மற்றும் முப்பத்தி ஒரு வயதுடைய விஜயகுமார் பிரசாந்த் ஆகியோர் காயமடைந்த நிலையில் வவுனியா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற செய்தியும் வெளிவந்துள்ளது மற்றும் செய்தியாக யாழ் மாவட்ட துடுப்பாட்ட சங்கத்தின் பிரதிநிதிகளுக்கும் ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவன் அவர்களுக்கு இடையிலான சந்திப்பு நேற்று ஆளுநர் செயலகத்தில் இடம்பெற்றது யாழ் மாவட்டத்தில் துடுப்பாட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் யாழில் ஒரு கிரிக்கெட் அகாடமியை ஸ்தாபிப்பதுடன் கிரிக்கெட் விளையாட்டு மைதானம் ஒன்றினை அமைப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள் தொடர்பிலும் கலந்துரையாடப்பட்டதுடன் ஆளுநர் அவர்களிடம் இதற்கான சிறந்த தீர்வினை பெற்றுத் தருமாறும் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார்கள் மேலும் வடமாகாணத்தினுடைய விளையாட்டு திணைக்களத்தின் கீழ் கடின பந்தை இணைத்துக் கொண்டு வடமாகாண சபையின் ஊடாக இதற்கான அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்கு மாறி யாழ் மாவட்ட துடுப்பாட்ட சங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை வைத்தனர் இது தொடர்பாக ஆளுநர்கள் குறிப்பிடுகையில் வடமாகாண விளையாட்டுத் துறைக்கு சாதகமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்தார் என்ற செய்தியும் வெளிவந்துள்ளது மேலும் ஒரு செய்தியாக பௌத்த தேர்தல்களுக்கான சட்டத்தின் பாரபட்சம் எமது நாட்டை மேலும் ஒரு இரண்டு யுகத்திற்கு இட்டுச் செல்லும் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கை என் ராமநாதன் தெரிவித்திருக்கின்றார் பௌத்த பிக்குவின் உடலை நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி இந்துக்களின் பகுதியில் தகனம் செய்தமை தொடர்பில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கை என் ராமநாதன் வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையிலேயே குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் முல்லைத்தீவு பழைய செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆரியத்தின் தீர்த்த வளாகத்தில் இறை பதம் அடைந்த பௌத்த மத குருவின் நல்லடக்கம் தகனம் மேற்கொள்ளப்பட்டமையானது தமது தாற்பயங்களை தகர்த்தறியும் நடவடிக்கையாகும் காவல்துறையினருக்கு பௌத்த மதகுருமான்களை மீறி செயற்பட முடியாதென்றால் இந்துக்களின் மரங்களை புண்படுத்துவது மாத்திரம் கைவந்த கலையாகிவிட்டதோ என எண்ணத் தோன்றுகின்றது தேரர்களுக்கு சட்டத்தின் மூலமான நீதிமன்ற அதிகாரத்தை விட ஒரு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளதா என்று நான் கேள்வி எழுப்ப விரும்புகிறேன் மதங்களிடையே பாரபட்சமாக காட்டப்படும் நீதி இந்த அரசாங்கத்தின் போலி நல்லிணக்க செயற்பாடுகளையும் அதற்கு முண்டு கொடுக்கும் அரசியல்வாதிகளினது இயலாமையும் என்று தோரிருத்து காட்டியுள்ளன கன்னியா வெந்நீரூட்டை அண்மித்த ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிரான போராட்டத்தை தடுக்க முன்னின்ற சட்டம் பௌத்த பிக்குவின் உடலை தகனம் செய்ய நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மீறுவதற்கு பாதுகாப்பு அளித்தது விந்தையாக உள்ளது சட்டத்தின் முன் அனைவருமே சமம் என்ற உண்மையான நிலைமை இந்த நாட்டிலே ஏற்படுத்தப்படும் வரை தமிழ் மக்கள் மனதில் உள்ள அச்ச உணர்வை போக்க முடியாது அத்துடன் காவி உடை போர்த்தியுள்ளமையினால் அவர்கள் யாரையும் விட உயர்ந்தவர்கள் என அரசியலமைப்பு கூறவில்லை அவர்களுக்கு என சிறப்பு சட்டங்கள் இல்லை காவியோடு அணிந்தால் அவர்கள் எந்த அடாவடியிலும் ஈடுபட முடியும் என்ற கிண்ணத்தை மாற்றும் அளவுக்கு இதில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு நீதிமன்றம் வழங்கப்போகும் தீர்ப்பு அமைய வேண்டும் 
அத்துடன் சட்டத்தரணிகளின் சட்டத்தரணிகள் தாக்கப்பட்டமையும் ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது அதனுடன் தொடர்புடையவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் இந்த விவகாரம் தொடர்பில் உடனடியாக செயற்பட முடியாத நிலைமையில் கூட்டமைப்பின் தமிழ் தலைமைகள் இருந்துள்ளமை வெட்கப்பட வேண்டிய விடயமெனவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அங்கேயன் ராமநாதன் வெளியிட்டுள்ள ஊடக அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் என்று செய்தியும் பதிவாகியுள்ளது நல்ல நண்பர்களை இத்துடன் இன்றைய செய்தி பார்வை நிறைவடைகின்றது மீண்டும் மற்றொரு செய்தி பார்வையுடன் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்